క్రీస్తునందుటి వారులారా యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైనటువంటి నామంలో మీకు అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ కావలి కచ్చిరిమిట్టలోని సదరన్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చి వారు సమర్పిస్తున్నటువంటి నిత్య సత్యాలు అనేటువంటి కార్యక్రమంను మీ మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తుంటున్నాం సంఘ కాపరి మరియు దైవజనులు రెవరెండ్ ఆర్ సుభాష్ గారు దైవ వర్తమానాలు అందించదరు వీరందరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం వీక్షించి దేవుని దీవెనలు పొందవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని సంగమా దేవుని బిడ్లారా మీకు అందరికీ కూడా మన ప్రభుని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామును బట్టి శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దయగలిగిన ఆయన కృప కలిగిన తండ్రి మా పరిశుద్ధ మీ పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నీ దాస్తున్నాను నేను నీ పక్షంగా నిలువబడి ఉంటుండగా నన్ను నీ సెలవు చాటును మరుగుపరచుకొని నీ శిలువను కనపరిచి నీ స్వరమును మాకు వినిపించమని యహోవా మా ఆశ్రయ దుర్గమ నా నోటి మాటలు మా అందరి హృదయ ధ్యానములు నిర్దిష్ట అంగీకారములుగా చేసుకోమని ఈ కొద్ది మనవులు మా ప్రభువుని మీ ప్రియకుమ్మాడైన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామును బట్టి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని వచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైనటువంటి దేవుని సంఘమా దేవుని బిడలారా మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి ప్రభువుని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామును బట్టి శుభములు వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఇది నాన్న హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచనం నుంచి పదమూడవ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి లేఖన భాగాన్ని అనగా దేవుని యొక్క వాక్యమును గుర్చి తెలియజేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మాటలను మనము ధ్యానం చేసుకుందాం వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి మొట్టమొదటగా మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంతో బలమైనది శక్తి కలిగినటువంటిది జీవము కలిగినటువంటిది గొప్పది అది ఇదిగో ఈ లోకాన్ని యహోవ తన వాక్కు చేత సృజించననేటువంటి మాటని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని వాక్యము మనకి ప్రకటించబడినప్పుడు ఆ వాక్యము విన వెంటనే అంట మనకి విశ్వాసము కలుగుచ్చు ఉన్నది దేవుని వాక్యానికి ఇంత శక్తి ఉన్నదా దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఇంత ప్రాధాన్యత ఉన్నదా అని మనం గమనిస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యము ఏమై ఉన్నది ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటిను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించు చున్నది దేవుని యొక్క వాక్యం ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఏ పర్సనాలిటీ అందుకే తర్వాత అంటూ ఉన్నాడు మరియు ఆయన దృష్టికి కనబడని సృష్టమో ఏదియో లేదు క్రీస్తునందు ప్రేమేటువంటి దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఏ రీతిగా మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే ద డైనమిక్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఇన్ అకంప్లిషింగ్ గాడ్స్ పర్పస్ దేవుని యొక్క వాక్యము ద డైనమిక్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఇన్ అకంప్లిషింగ్ గాడ్స్ పర్పస్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని సఫలపరచేటువంటి ఒక గొప్ప లక్షణము కలిగినటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యం యశ గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయములో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గురించి ఇక్కడ దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఏంటో అనగా పదవ వచనం నుంచి మనం చూస్తే యశా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనము పదకొండవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం వర్షమును హిమమును ఆకాశము నుండి వచ్చి అక్కడికి ఎలాగూ మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకే అది చిగుర్చి వర్ధిల్లునట్లు చేయను 
అలాగే నా నోటి నుండి వచ్చు వచ్చినము ఉండును నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యము సఫలము చేయను ఏంటంట నిష్ఫలముగా దేవుని వద్దకు మరలక దేవుడు పంపినటువంటి తన యొక్క వాక్యము నిష్ఫలముగా నిష్ప్రయోజనముగా మరలా దేవుని వద్దకు వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యము ఒక విత్తనం వంటిది దేవుని యొక్క వాక్యము ఒక శక్తి కలిగినటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యము ఒక కార్యము జరిగించేటువంటిది ఒక పనిని సంపూర్ణముగా చేసేటువంటిది అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు అలాగే నా నోట నుండి వచ్చు వచ్చినమును ఉండును నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలకు నిష్ఫలం ఫలించేటువంటిది ప్రియ దేవుని బిడ్డ నిష్ఫలము అయినటువంటిది కా దేవుని యొక్క వాక్యము విత్తబడినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పబడినప్పుడు అది ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒకరి హృదయంలో ఏదో ఒక రీతిగా అది నాటబడినప్పుడు అది ఫలించేటువంటిది మంచి నేలను పడినటువంటి విత్తనము వంటిది దేవుని యొక్క వాక్యము అంటూ ఉన్నాడు అది నాకు అనుకూలమైన దానిని నెరవేర్చు దేవుని యొక్క వాక్యము దేవునికి అనుకూలమైన దానిని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యము సఫలము చేయను ప్రియారా ఎప్పుడైతే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రకటించబడుతూ ఉన్నదో దేర్ విల్ బి ఏ డెఫినెట్ పర్పస్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము అందించబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్య ప్రకటన యొక్క ఉద్దేశము ఖచ్చితంగా దేవుడు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి తలంపు కలిగి ఆయన ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ ఈ దినాన టీవీ చూస్తూ ఉన్నటువంటి నీవు దేవుని యొక్క వాక్యం వింటూ ఉన్నటువంటి నీవు ఏదైనా సమస్యలో ఉండి ఉండవచ్చేమో ఏదైనా శోధనలో ఉండి ఉండవచ్చేమో ఏదైనా అవసరత అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యము ఇదిగో ఏ రీతిగా నాతో మాట్లాడుచు ఉన్నదని నీవు అనుకుని ఉండవచ్చేమో దేవుడు నీతో ఈ దినాన మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు నీవు గనక వినగలిగిన చెవులు ఉన్నట్లయితే గ్రహించగలిగినటువంటి మనస్సు నీకు ఉన్నట్లయితే ఇదిగో స్వీకరించగలిగినటువంటి హృదయము నీకు ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యము ఇది నాన్న నీతో మాట్లాడుచు ఉన్నది ఎందుకని అంటూ ఉన్నాడంటే యశ గ్రంథంలో యాభై ఐదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినని మనం చూస్తే ఆకాశములు భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు మీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి ఆకాశములు అంట భూమికి అన్నా ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయి ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నాయి నీకు తెలుసా నువ్వు కొలత వేయగలవా కొలత వేయలేం కొన్ని స్పియర్స్లోకే మనం వెళ్ళగలం అయితే మీ మార్గముల కన్నా నా మార్గములు అంత ఎత్తుగా ఉన్నాయి మీ తలంపుల కన్నా నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఎత్తుగా ఉన్నాయంటే దేవుని యొక్క ఆలోచన ఉన్నతమైనటువంటిది ఇట్ ఈస్ హయర్ దాన్ యువర్ థింకింగ్ నీ యొక్క తలంపు కన్నా నీ యొక్క ఆలోచన కన్నా దేవుని యొక్క తలంపు దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఎంతో గొప్పదిగా ఉంటూ ఉన్నది క్రిస్తునందు మేమేటువంటి దేవుని బిడ్డలరా దేవుని యొక్క వాక్యము ఎవరి ద్వారా రివీల్ చేయబడుతూ ఉన్నది దేవుని యొక్క వాక్యము ఎవరి ద్వారా రివీల్ చే ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాజ్ ఏ పర్సనాలిటీ ఆ వాక్యానికి ఒక పర్సనాలిటీ ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏంటయ్యా ఆ యొక్క వ్యక్తిత్వం అంటే యోహాను స్వార్త మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన మనకి దీనికి రుజువుగా ఉంటూ ఉన్నది ఏంటి వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించను అండ్ ద వర్డ్ బికేమ్ ఫ్లెష్ ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను కృష్ణనందు ప్రేమేటువంటి దేవుని సంగమ దేవుని బిడలారా దేవుని వద్ద ఉన్నటువంటి వాక్యము నిష్ఫలముగా మరలా దేవుని వద్దకు వెళ్ళిందా ప్రభు యేసు క్రీస్తు దేవుని యొక్క వాక్యముగా ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి వాడు ఆయన ఇదిగో ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించనని మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మాట ప్రేమేటువంటి దేవుని బిడ్డ అది ఎంత గొప్పదిగా ఉంటూ ఉన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని అది ఏ రీతిగా ఆ సఫలపరుస్తూ ఉన్నది అంటే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు కీర్తన గ్రంథము 
పంతొమ్మిదవ కీర్తన మనం గమనిస్తే ప్రే దేవుని బిడ్లారా ఏడవ వచనంలో ఒక మాట అంటూ ఉన్నాడు యహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల జైను యహోవా శాసనము నమ్మదైనది అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టతలు గొప్పతనాలు ధర్మశాస్త్రము దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా అందించబడినటువంటిది ఏంటో ఆ వన్ ఆఫ్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు అది యథార్థమైనటువంటిది అందులో లోపము లేనటువంటిది అండి అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఏమని అంటారంటే హోలీ బైబిల్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు అయితే మన చక్కని తెలుగులో ఏమంటారు దేశా సత్య వేదము చెప్పబడినటువంటి వేదాలన్నిటిలోకి వెళ్ళినా కూడా సత్యము ఉన్నటువంటి వేదం అనగా రుజువులు ఉన్నటువంటి వేదము నిరూపించగలిగినటువంటి వేదము సత్యము అనగా ఇట్ కెనాట్ బి స్ట్రైక్డ్ అవుట్ ఇది కొట్టివేయబడలేనటువంటిది ఇది ఎప్పటికీ ఎన్ని తరాలైనప్పటికీ ఎన్ని యుగాలైనప్పటికీ కూడా మార్పు లేనటువంటిది సత్యము క్రిస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లాన పాలు నల్లగా ఉంటాయా తెల్లగా ఉంటాయా పాలు తెల్లగా ఉంటాయి అది సత్యము యథార్థము ఏంటి పాలు ఎప్పటికీ కూడా తెల్లగానే ఉంటాయి ఎవరు దాన్ని ఈ పాలు నల్లగా ఉందని ఏ నాటికి కూడా ఏ సైంటిస్ట్ కూడా నిరూపించలేడు అలాగే దేవుని యొక్క వాక్యము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ యొక్క మిల్క్ అనేటువంటిది తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు యథార్థత సత్యము అంటే ఏంటి అంటే సత్యం అనగా ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి మ్యానిపులేటెడ్ ఇది యథార్థమైనటువంటిది దీనిలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు ఉండవు అందుకే వీటిలో నుంచి ఒక పొల్లు అయినను సొన్నైనను ఎవరైనా చేర్చినా కూడా ఎవరైనా తీసివేసినా కూడా ఇందులో తెలియజేయబడిన తెగులన్నీ వాని మీదకి వచ్చును దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వక్రీకరించేటువంటి దినాల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాం ప్రిల్లారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి యథార్థతను ప్రక్కన పెట్టి అసత్యాన్ని అబద్ధ బోధలని ప్రకటించేటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం అయితే వాట్ ఈజ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అంట ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది రెండవ మాటని మనం గమనిస్తే అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయను దేవుని యొక్క వాక్యము మన మన హృదయాలని మన ప్రాణాన్ని తెప్పరిల్ల చేస్తూ రీస్టోర్ చేస్తూ ఉన్నది మనకి ఒక విశ్రాంతిని ఇస్తూ ఉన్నది ఒక హృదయంలో తేలిక కలుగ చేస్తూ ఉన్నది మత్తి స్వార్థుల పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో ప్రభు నీసు క్రీస్తు ఏమంటాడండి ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని వచ్చిన సమస్త జిల్లార నా ఎద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తాను ఎంత గొప్ప ఆదరణ ఎంత గొప్ప మాట ఇది మనము మనకు ఒకవేళ తెలియకపోవచ్చు కానీ ఒకసారి ఒక అన్యుడైనటువంటి నా స్నేహితుడు మా ఆలయంలోనికి వచ్చి నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు కూర్చొని ఉంటే పులిపీటి వెనకాల చాలామంది చాలా వాక్యాలు రాస్తూ ఉంటారు అయితే మా ఆలయంలో వ్రాయబడిన వాక్యము ఏంటై అనగా ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చిన్న సమస్య జిల్లారా నా ఇద్దరు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలిగ చేతు ఒక అన్యుడు ఆ వాక్యాన్ని చూచి ఈ వాక్యము నేను చూచినప్పుడు ఏ దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళినా ఇంత ప్రశాంతత ఇంత నెమ్మది ఇంత విశ్రాంతి ఇంత ధైర్యము నాకు కలగలేదన్న ఈ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను చదివినప్పుడు ఈ దినాన్ని నేను ఎన్నో సమస్యల్లో ఉండి ఈ మందిరానికి వచ్చాను ప్రార్థన చేసుకోవడానికి కాదు జస్ట్ అలాగా కొంచెంసేపు కూర్చొని నీతో మాట్లాడిపోవడానికి అని చెప్పినప్పుడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆ బిడ్డ ఆ వాక్యాన్ని చూచి తన ప్రాణము తెప్పరిల్ల చేసుకున్నాడు తన ప్రాణానికి ఒక నెమ్మది కలిగింది ఆయన సమస్యలు ఇదిగో ఇంకా ఉన్నాయి తొలగిపోలేదు అతనికి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉండ ఉండవచ్చు కానీ ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడో ఆ వాక్యము అతని హృదయాన్ని తెప్పరిల్ల చేస్తూ ఉన్నది మరి విశ్వాసమైనటువంటి నీకు నాకు దేవుని యొక్క వాక్యము హృదయాన్ని తెప్పరిల్ల చేయదా దేవుని వాక్యం విలువ తెలియనటువంటి వారు అనిలే ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఎడల మన బైబిల్ మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి మాటలని ఎంతోమంది ఆధారంగా చేసుకుని వారి జీవితాలని మార్చుకున్నటువంటి వారు మరి 
నీ హృదయము నా హృదయము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా తెప్పరిల్లా చేయబడుతూ ఉన్నది మూడవ మాటని ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా చూడండి యహోవ శాసనము నమ్మదగినది నమ్మదగినటువంటిది ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ విశ్వసించడానికి తగినటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యం నమ్మదగినటువంటిది దేవుడు నమ్మదగినటువంటి వాడు అనగా ఆయన మాట ఇచ్చి దాన్ని తప్పేటువంటి వాడు కాదు ఆడిన మాటని దేవుడు తప్పేటువంటి వాడు కాదు దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి నమ్మిక కలుగ చేయొచ్చు ఉన్నది ద పవర్ దర్ ఈజ్ పవర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ విల్ స్ట్రెంగ్తెన్ యువర్ ఫెయిత్ నీ విశ్వాసాన్ని బలపరిచేటువంటి శక్తి దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉంటూ ఉన్నది ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క మాటలన్నీ కూడా పుటము వేయబడినటువంటివి అవి పుటము వేయబడి అనగా కాల్చినటువంటివి కాల్చబడడం అంటే ఏంటో తెలుసా తగలబెట్టడం కాదు కానీ పుటము వేయడం అంటే దాన్ని శుద్ధి చేయడము ప్రతి మాట కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటి అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథము every word in this text is holy prati prati pustakanni kuda manam pustakam antam notebook ni notebook antam diary ni diary antam oka novel ni novel antam vaatiki vetiki kuda manam holy notebook holy diary holy novel anetuvanti maatalu manam cheppam kaani ee bible ee 66 pustakalu unnatuvanti ee grandhaniki ee prapanchamu pettinatuvanti peru entandi ఇట్ ఈస్ హోలీ ఇది పరిశుద్ధమైనటువంటిది ఇది ప్రత్యేకింపబడినటువంటిది అన్నిటితో సమానమైనటువంటిది కాదు అన్నిటి వలె ఉన్నటువంటిది కాదు అన్నిటితో పోల్చదగినటువంటిది కాదు కానీ ఈ దినాల్లో మనం గమనిస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఇతర గ్రంథాలతో పోల్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇట్ ఈస్ అన్కంపీటబుల్ అండ్ అన్కంపారబుల్ హోలీ బైబిల్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము నమ్మదగినటువంటిది ఇందులో ఉన్నటువంటి మాటలన్నీ కూడా పుటము వేయబడినటువంటివి మనము మరి ఏ ఇతర గ్రంథాలతోనో మరి ఏ ఇతర విశ్వాసాలతోనో పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పోల్చి మాట్లాడవలసిన అవశ్యకత లేదని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకనగా ఇది నమ్మదగినటువంటిది చూచి నమ్మిన వారికన్నా చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రతి మాట కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటిది ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ ఈ వాక్యములో ఉన్నటువంటి శక్తి చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఏస్కేల్ గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం ఇదంతా మనకి తెలిసినటువంటిది ఒక లోయలో ఇక్కడ ఎముకల గుట్ట పడి ఉన్నాయి ఈ వాక్యము ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్ ద్వారా దేవుని యొక్క స్వరము ద్వారా ఈ గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉన్నటువంటి ఈ ఎముకలు పూరెలు ఈ స్కెల్టన్స్ అన్నీ కూడా ఏమి పొందుకుంటూ ఉన్నాయంటే జీవము పొందుకుంటూ ఉన్నాయి ఒకసారి ఐస్కేల్ గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము మనం గమనిస్తే మొదటి వచ్చనాన్ని చూద్దాం యహోవ హస్తము నా మీదకి వచ్చాను నేను ఆత్మ వశ్యునై ఉండగా యహోవ నన్ను తోడుకుని పోయి ఎముకలతో నిండి ఉన్న ఒక లోయలో నన్ను దింపాను ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుచుండగా ఎముకలు అనేకములు ఆ లోయలో కనబడిను అవి కేవలము ఎండిపోయినవి ఆయన నరపుత్రుడ ఎండిపోయిన ఎముకలు బ్రతకగలవా నన్ను అడుగుగా ప్రభు అయ్యహోవా అది నీకే తెలియనని నేనంటే ఇక్కడ ఏస్కేల్ ప్రవక్త రాస్తూ ఉన్నాడండి వారు యుద్ధం చేయాలి కానీ వారికి సైన్యము లేదు అయితే ఎలాగాని హెచ్కేలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని అందు విశ్వాసము కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని అందు నమ్మిక కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే యహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చిన వచ్చాను నేను ఆత్మ వైశ్యుడనై ఉండగా యహోవా నన్ను తోడుకొని పోయాను దేవుని యొక్క స్వరము వింటూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే ఈ ఎముకలు బ్రతుకుతాయా ఏసుకెళ్తో దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఏంటండి ఈ ఎముకలు బ్రతుకుతాయా ఆయన నరపుత్రుడ ఎండిపోయిన ఎముకలు బ్రతుకగలవా కృష్ణందు ప్రేమేటువంటి దేవుని బిడ్డలారు ఈ ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయండి మనం చాలాసార్లు 
మన వల్ల కాదు అని మనం విడిచిపెట్టేసినటువంటి అనేక పనులు ఉండవచ్చు మనం ప్రార్థించి 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 దేవుని సన్నిధిలో ఇక విసిగి వేసారి వదిలేసినటువంటి అయి ఉండవచ్చు నీకు అసాధ్యమైనవి అయి ఉండవచ్చు నీవు ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే సాల్వ్ కావు అని అనుకుంటావో అటు సాల్వ్ కాని ప్రాబ్లం అయి ఉండవచ్చు నీవు ఏ శోధన అయితే ఎదిరించలేను అని అనుకుని ఉంటావో ఆ ఎదిరించలేని శోధన అయి ఉండవచ్చు ఏ దురలవాట అయితే నువ్వు విడిచిపెట్టలేనని అనుకుంటూ ఉన్నావు ఏ పాపం అయితే నువ్వు విడిచిపెట్టలేని అనుకుంటూ ఉన్నావో ఏ పనిని అయితే నీవు చేయలేనని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావో ఏ ఎగ్జామ్ అయితే నీవు పాస్ కాలేనని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావో ఏ బిడలైతే వీరు మారరు అని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు ఇలా ఇలాగా దేర్ ఆర్ మెనీ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ వీ నో మనకందరికీ తెలుసు చాలా కొన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అది నా వల్ల కాదు అది మన వల్ల కాదు నిజమే దేవునికి అది వల్ల అవుతూ ఉన్నది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు గాడ్ విచ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు యూ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు గాడ్ దేవునికి నీకు ఏదైతే అసాధ్యమో అది దేవునికి సాధ్యము పిల్లరా ఈ దిన ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఒకసారి నువ్వు చదువు హైస్కేల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో దేవుడు అడుగుతున్నాడు నరపుత్రుడా ఈ ఎముకలు మరలా తిరిగి బ్రతక గలవా పిల్లరా ఎముకలు బ్రతికాయి ఎముకలకి చర్మం వచ్చింది నరములు వచ్చాయి కండ్రాలు వచ్చాయి గొప్ప సైన్యమై యుద్ధము చేస్తూ ఉన్నాయి అయితే ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ దేర్ వాస్ ఏ క్వశ్చన్ ఈ ఎముకలు మరలా బ్రతకగలవా ఈ దినాన నీవు కూడా ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఈ ఎముకలు ఈ ఎముకల వంటి ఈ ఎండిపోయిన ఎముకల వంటి నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలు శ్రమలు వీటన్నిటిని తొలగిపోగలవా ఈ యొక్క భయంకరమైన పాండమిక్ పీరియడ్లో ఈ కరోనా టైంలో మనం ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నరపుత్రుడా ఈ యొక్క కరోనా పోతుందా మనం ఎన్నో ప్రార్థనలు చేయవచ్చు ఎంతోమంది ఎన్నో మంత్రాలు చదవచ్చు ఎన్నో ఈ దినాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటే చాలా రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క ఇలో ఇహలోక సంబంధమైనటువంటివి చాలామంది చేస్తూ ఉన్నారు అవన్నీ సరైనవో కాదో కానీ నీవు దేవుని యొక్క వాక్యం మీద విశ్వాసము కలిగి ఉంటే నీవు దేవుని మీద నమ్మకము కలిగి ఉంటే ఇక్కడ నరపుత్రుడా ఈ ఎండిపోయిన ఎముకలు తిరిగి బ్రతకగలవా అయ్యో నాకు ఉన్నటువంటి పూర్వపు స్థితి మరలా వస్తుందా కొంతమంది వారి ప్రాపర్టీస్ పోగొట్టుకుంటారు వారికి ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకుంటారు వారి యొక్క ఫ్యామిలీస్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఉంటాయి కొంతమంది నిజంగా చాలామందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం వారి ప్రశ్నలు వారి ఆలోచనలు వారి బాధలు అయ్యో మరలా నా కుటుంబము తిరిగి కట్టబడగలుగుతుందా నా భర్త నా దగ్గరకు వస్తాడా నా భార్య నా దగ్గరికి వస్తుందా అయ్యో మా బిడ్డలు మళ్ళా తిరిగి కలుసుకుంటారా ఇలాంటి కుటుంబ సమస్యలు ఉన్నటువంటి వారు చాలామంది ఉంటారండి వారందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని యొక్క ప్రార్థన దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు అయితే విశ్వాసము కలిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవునికి ఆ నిర్ణయాన్ని వదిలివేసినప్పుడు ఇదిగో ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలను మరలా తిరిగి బ్రతికించగలిగినటువంటి దేవుడు నీ సమస్యని సాల్వ్ చేయలేడా నీ వ్యాధిని బాగుపరచలేడా నీవు ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎగ్జాము ఆయన పాస్ చేయలేడా ఏ కుటుంబ సమస్య నీవు శోధింపబడుతూ ఉన్నావో ఆ శోధనలో నుంచి ఇదిగో పాపములోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావో ఆ శోధన నుంచి ఆ పాపము నుంచి ఆయన నిన్ను విడిపించలేడా క్రిస్టునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుణ్ణి బిడ్లారా అయితే యహస్కల్ ఏమంటున్నాడు ఏమో ప్రభు నీకే తెలియను గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయనకి మరుగైనది ఏదీ లేదు ఆయన దృష్టికి కనబడనిది ఏది లేదు ఆయన దృష్టిలో కానిది ఏది లేదు ఆయన చేయని ఏ పని కూడా లేదు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ దేవునికి సమస్తమును సాధ్యము దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉన్నటువంటి ద డైనమిక్ పవర్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ కెన్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ దేవుని యొక్క వాక్ వస్తుందంట చూడండి ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో నాలుగవ వచ్చినని మనం చూస్తే అందుకు ఆయన ప్రవచనమెత్తి ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో ఇట్లనము ఎండిపోయిన ఎముకలారా యహోవ మాట ఆలకించుడి 
ఎండిపోయిన ఎముకల వంటి జీవితము కలిగిన నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని మాటలు ఆలకిస్తున్నావా పొరుగువారి మాటలు ఆలకిస్తాం చుట్టుప్రక్కల వారి మాటలు ఆలకిస్తాం లోక వార్తలు ఆలకిస్తాం చెప్పుడు మాటలు ఆలకిస్తాం చెడ్డ మాటలు ఆలకిస్తాం కానీ ఇదిగో ఎవరైనా తగ్గు వేసుకుంటుంటే గొడవాడుకుంటూ ఉంటే వారి మాటలు ఆలకిస్తాం కానీ నీవు నీ సమస్యలో ఉన్నప్పుడు దేవుని మాటని ఆలకిస్తూ ఉన్నావా నీవు ప్రవచనమెత్తి దేవుని యొక్క మాటని తెలియచ్చి మీకు అంటున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రవచనమెత్తి ఎండిపోయిన ఎముకలతో ఇట్లనము ఎండిపోయిన ఎముకలారా యహోవ మాట ఆలకించడి మనమందరము కూడా ఎండిపోయిన ఎముకల వంటి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు అండి మనలో జీవము లేదు మనలో మంచి లేదు మనలో మేలు లేదు మేలు చేయవాడు ఒక్కడను లేడు అందరూ పాపము చేసి దేవుడిని గ్రహించు మహిమను పొందలేకపోయి ఉన్నాడు అయితే ఈ దినాన దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఓ ఎండిపోయిన ఎముక వంటి స్వభావము కలిగిన వాడా నీవు దేవుని మాట ఆలకిస్తూ ఉన్నావా దేవుని మాట ఆలకించవు మనం ఎన్నో ఏవేవో చేస్తూ ఉంటాం ఏవేవో చెబుతూ ఉంటాం కానీ ఆ దేవుని వద్దకు దేవుని కార్యాన్ని సఫలపరచేటువంటి నిష్పయ నిష్ప్రయోజనముగా నిష్ఫలముగా తిరిగి మరలనటువంటి ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నీవు ఆలకిస్తూ ఉన్నావా దేవుని యొక్క మాటకు నీవు విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నావా ఆ వాక్యంతో నీవు వదక స్థానము చేయబడుతూ ఉన్నావా ఒకసారి ఎఫ్ఎస్సీలకు కూడా ఆసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు వచనాలు ఒకసారి మనం గమనిస్తే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క వాక్యముతో మనము ఉదక స్నానము చేయవలసినటువంటి వారము అయి ఉంటూ ఉన్నాం ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాను మనం చూస్తే పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కళంకమైనను ముడతాయినను అటుది మరి ఏదైనా లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమ గల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలువ పెట్టుకొనవలని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకొనెను చాలా సందర్భాల్లో పెళ్ళిల్లో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ మాట్లాడుకునేటువంటి మాట ఏంటంటే పురుషులారా మీ బాల్ని ప్రేమించండి అంటారు అలాగే స్త్రీలారా మీరు లోబడండి అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ ఈ లేఖన భాగంలో ఈ చివరి లైన్ మనం గమనించగల గలిగినట్లయితే పిల్లారా ఏసై అంట సంఘాన్ని ఏ రీతిగా రక్షించుకున్నాడు ఒక కుటుంబంలో ఒక సమస్య వస్తుంది ఏ రీతిగా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే ఎవరో పెద్ద మనిషిని తీసుకొస్తారు ఆ పెద్ద మనిషి ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లేదంటే ఒక దానిలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యను బట్టి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు లాభపడుతూ ఉంటారు రెండు పిల్లలకి ఒక రొట్టె దొరికిందంట ఆ రొట్టెని ఆ పిల్లలు పంచుకోవడానికి కోతి దగ్గరికి వెళితే ఆ కోతి ఏం చేస్తుందండి దాన్ని రెండు భాగాలుగా చించిందంట ఒక భాగం ఎక్కువ ఉందని దాన్ని తినిందంట అయ్యో ఇది తక్కువైందే ఇది ఎక్కువ ఉందే అని ఈ భాగము కొంచెం కొరక్కు అని తినిందంట అలాగా ఆ పిల్లలకు దొరికినటువంటి ఆ రొట్టె ముక్కలు ఆ రొట్టె ముక్కలు ముక్కలుగా ఆ కోతి తినేసింది ఆ రెండింటికి ఏమీ లేదు అయితే ఆ ఏదైనా ఒక సంఘంలో కానివ్వండి ఒక కుటుంబంలో కానివ్వండి ఒక వ్యవస్థలో కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడు దేనితో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలండి ఆ సమస్య ఇది ఆత్మీయమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యముతో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు సంఘాన్ని తన యొక్క పెండ్లి కుమార్తెగా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన పెండ్లి కుమారుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు అయితే దేని చేత ఉదక స్నానము చేయిస్తూ ఉన్నాడంటే దేవుని యొక్క వాక్యము చేత ఆ వాక్యము చేత నీ సమస్య తెరచబడుతుంది కాబట్టి వాక్యము నమ్మదగినది ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా చూడండి వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకునేను మన జీవితంలో ఏదైనా కూడా వాక్యానుసారముగా మనం చేయగలిగినప్పుడు 
ఆ వాక్యము మనల్ని బ్రతికిస్తుంది ఆ వాక్యము మనకి తెలివినిస్తుంది ఆ వాక్యము మన హృదయాలని తెప్పరిల చేస్తుంది ఆ వాక్యము యథార్థమైనది కాబట్టి ఆ వాక్యము నమ్మదగినది కాబట్టి వాక్యము క్రిస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా మన ప్రతి సమస్యకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో జవాబు దొరుకుతూ ఉన్న దేవుడు ఈ కొద్ది మాటలు దీవించుకున్నాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ పరిపూర్ణమైనటువంటి మా ప్రియ పరలకపు తండ్రి మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ మీకు వందనాలు ప్రభు ఇంతవరకు వాక్యం యొక్క విశిష్టతను గురించి నీ బిడ్డలతో పంచుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు ఇంకను నా తండ్రి వాక్యానికి లోబడిన బిడ్డలు వాక్యం విని ఇదిగో ప్రభ లోబడటకు నేర్చుకుని లాగున సహాయం ఇచ్చేయమని ఆ వాక్యములో ఆ ఉదక స్నానము ద్వారా తమను తాము పవిత్రపరచుకొని ప్రభ నీకు ప్రీతికరమైన వారుగా ఇష్టమైన వారుగా జీవించడానికి నాకును మాకును నీ కృప దయచ్చేమని ప్రార్థిస్తుంది వాక్యం వినిన ప్రతి బిడ్డని దీవించి ఆశ్రదించమని ఈ కొద్ది మనలో మా ప్రభుని మీ ప్రియ కుమ్మాడని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామును బట్టి ప్రార్థించి అడిగి పెడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యూన్య సహవాసం వాక్యం విని చున్న ప్రతి బిడ్డకు ఇప్పుడు ఇలా సదాకాలము తోడునుగాక ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ స్వాగతం సుస్వాగతం